হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জেসি কম্পিউটার ট্রেডিং এর পক্ষ থেকে আজকে আমরা লেয়ারের এক্সট্রা কিছু ব্যবহার শিখব ইনশাআল্লাহ তো শুরু করা যাক তো এখানে যে বিষয়টা আমরা দেখব আজকে যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো যে লেয়ারের যে এই জায়গায় অপশনটা আছে গ্রুপের ব্যাপারগুলো কতদিন শেষ করছি আমরা ক্রিয়েট নিউ নিউ গ্রুপ এই জায়গায় আমরা ক্রিয়েট এ নিউ ফিল নিউ ফিল এর যে ব্যাপারগুলো আছে ফিল কালারে অ্যাডজাস্টমেন্টের যে ব্যাপারগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব এখানে তো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা একটা ছবি নিয়ে আসছি আমরা এখানে একটা ছবি নিয়ে আসছি আমরা তো এটা মুভেবল না যা হোক ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি সমস্যা নেই তো আমি এই জায়গাটা যদি সলিড কালার দিই সলিড কালার বলতে নির্দিষ্ট একটি কালার নির্দিষ্ট একটি কালার ওই জায়গাটাতে অ্যাড হবে তো আমি সলিড কালার আমি এখানে গ্রিন দেওয়া আছে আমি গ্রিন দিলাম না হলে রেড দিলাম যে গ্রান কালারটা দিই না কেন আমি সেই কালারটা এখানে দিতে পারবো ঠিক আছে আমি যদি চাই যে ব্লুটা দিব হ্যাঁ এটা দিলাম দিয়ে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে দেখছি যে ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু একেবারে নিচে যে ছবিটা ছিল আমাদের লাল ছবিটা সেই ছবিটা হারিয়ে গেছে এখন ওই ছবিটা কিভাবে নিয়ে আসবো আমরা জানি অপাসিটিটা আছে অপাসিটিটা যদি কমাই দিই কালারের ঘনত্বটা কমে যাবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিগুলো ভেসে উঠবে ঠিক আছে এভাবে আমরা ফিল এবং অপাসিটির ডিফারেন্স আছে কিছুটা কিন্তু মানে আপাতত সেম কাজ মনে রাখবেন ঠিক আছে ডিফারেন্সটা পরে বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তাহলে এই জায়গায় আমরা দেখছি অপাসিটি বলে আমার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিটা চলে আসলে একটা নীল আভা চলে আসতেছে আমার ছবির সামনে তাহলে যা হোক এটা বুঝতে পারলাম এভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেকগুলো কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যাচ্ছে আপনার এইখান থেকে ফিল অর কি উঠতেছে লেখাটা ক্রিয়েট নিউ ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশনটা বলা হয় এটাকে এখানে ক্লিক করলাম গ্রেডিয়েন্ট যদি গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ হলো মাল্টি কালারের একটা ইফেক্ট দেওয়া তো এখানে অনেকগুলো মাল্টি কালার ইফেক্ট আছে নিজে বানাইতে পারবো গ্রেডিয়েন্ট বানানোর ব্যাপারটা আমি অন্য একটা ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তো এখানে যে স্টাইলটা পছন্দ আমার সেই স্টাইলটা আমরা নিতে পারি ঠিক আছে যেটা পছন্দ আমার সেই স্টাইলটা নিতে পারি সার্চ আজ আমার এই স্টাইলটা পছন্দ হচ্ছে বা এই স্টাইলটা পছন্দ হচ্ছে যেটা পছন্দ আমার সেটা নিতে পারি আমার এটা পছন্দ হচ্ছে আমি ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পর সরি আঁকতে যাই কিছু অপশন সম্ভবত আছে আরও আমরা গ্রেডিয়েন্ট যাবো গ্রেডিয়েন্ট মিন্স মাল্টি কালার ইফেক্ট তো এখানে আমি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যাওয়ার পর গ্রেডিয়েন্টের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্টে যাই গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে স্টাইলটা পছন্দ আমার সেই স্টাইলটা আমি এখান থেকে নিতে পারি হুম দিয়ে আমরা ওকে করতে পারি লাইনার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট ঠিক আছে বিভিন্ন রকম গ্রেডিয়েন্ট আছে তো আমি আপাতত অ্যাঙ্গেল করে দিলাম অ্যাঙ্গেল করবো কত ডিগ্রিতে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্কেল করবো সেটা আমি এখানে পরিবর্তন করতে পারবো ঠিক আছে কত ডিগ্রিতে আমি অ্যাঙ্গেল করবো স্কেল রিজার্ভ যে বিষয়গুলো আমরা এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে স্কেলটা যদি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ তারপর এই যে রিভার্স মানে যেটা আছে তার অপোজিটটা ঠিক আছে রিভার্স তারপর এই যে এই বিষয়গুলো আছে অ্যাঙ্কেলটা আচ্ছা দিয়ে আমি ওকে করে দিলাম দিয়ে আমি এখানে অপোসিটি যদি কমা কমাই বাড়াই তাহলে এখানে এইটারও একটা ইফেক্ট কালার ইফেক্ট কিন্তু আমার ছবিতে ভেসে আসছে তো এগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার হয় আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা ব্যবহার করবো আর প্রজেক্টগুলো যখন দেখবো দেখবেন যে অনেক প্রজেক্টে আমরা এখানে ব্যবহার করছি আর তাছাড়া তো আপনারা নিজেরা অনেক প্রজেক্ট করবেন যখন যেভাবে যেটা প্রয়োজন হবে সেটা ব্যবহার করবেন তারপরে এখানে আরও আছে ব্রাইটনেস লেভেল কার্ভেস ঠিক আছে আরও অনেক আছে এগুলো সব হলো কালার অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার তো আমরা ব্রাইটনেস আর কন্টেস্টটা একটু দেখি তো এখানে দেখছি ব্রাইটনেসটা যদি বাড়াই দিই তাহলে ছবির ব্রাইটনেসটা বাড়তেছে কন্টেস্টটা যদি কমাই দিই কন্টেস্টটা কমতেছে কন্টেস্টটা বাড়াই দিলে কন্টেস্ট বাড়তেছে আমার যেটা প্রয়োজন আমি সেভাবে বাড়াই দিতে পারবো আমি ক্যাং ক্লোজ করে দিই এই লেয়ারটা কন্টেস্টের লেয়ারটা ডিলেট করে দিই আবার আসছে ডিলেট করে দিই এখানে আরও কিছু অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি লেভেল আছে প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা কি বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন তৈরি করা আছে আপনি নিজের মতো প্যাটার্ন বানিয়ে নিতে পারেন সমস্যা নাই এখানে অনেক ধরনের প্যাটার্ন কয়েকটা ধরনের প্যাটার্ন আছে আপনি নিজের ছোট প্যাটার্ন বানাইতে পারেন প্যাটার্ন কীভাবে বানাইতে হয় সেটাও একটা ক্লাস থাকবে আমাদের ইনশাল্লাহ তো আমি জাস্ট এটা দিলাম দিয়ে আমি এখানে আমি প্যাটার্নের অপাসিটিটা কমাই দিলাম অপাসিটিটা কমাই দিলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড প্যাটার্নটাও দেখা যাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও দেখা যাবে এই ধরনের কখনো যদি নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় ছবির মাঝে আমার একটা প্যাটার্ন নিয়ে আসার প্রয়োজন হচ্ছে একই ছবির মাঝে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা
অনেকগুলো অপশন আছে এখানে আপনারা একটু ব্যবহারগুলো দেখে নেবেন আর যদি কোনো এইগুলোর মাঝে কোনো প্রবলেম হয় কমেন্ট এই ভিডিওর মাধ্যমে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার ওই অপশনটা বুঝতে পারছি না তাহলে আমি ওই অপশনের উপরে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের বানিয়ে দেব তো যা হোক নেক্সট হই আমরা নেক্সট ক্লাসে চলে আসি নেক্সট অপশনে চলে যাই তাহলে আমরা এখন কিছু লক এর ব্যবহার দেখি লেয়ার লক খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমাদের আগের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের জানছিলই আমরা নতুন একটা ছবি ওপেন করেছি এখান থেকে ফাইলে যে ওপেনে গেছি ওপেনে যাওয়ার পর এখানে একটা ছবি ওপেন করেছি আমি এটা ছবিটা আলাদা ভাবে ইনিক করে নিয়েছি এই ছবিটাকে আমি জাস্ট নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে এসে এখানে রাখলাম আমাদের কিছু লকের ব্যবহার আছে এখানে খুব সুন্দর আমাদের কাজের জন্য খুব ব্যবহার হবে এবং আমরা আশা করি খুব উপকার পাবো এখানে ঠিক আছে একটা বিষয় খুলে রাখবেন আপনারা মন খুলে কোশ্চেন করবেন যদি সাম থিংস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ খ্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অবভিয়াসলি ইউ উইল কমেন্ট ইউর ইন ইউর কমেন্ট বক্স দেন আমি তখন কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে আপনাদের প্রবলেমগুলো আছে এবং প্রবলেমগুলো নিয়ে আমি টিউটোরিয়াল বানিয়ে দেবো অর্থাৎ আপনাদের যে শেখানোর যে ইচ্ছা আগ্রহ এগুলো কিন্তু আমার আছে তো যা হোক শুরু করা যাক শুধুমাত্র একটু সাপোর্ট দিবেন ঠিক আছে হৃদয়ের কোনো একটু জায়গা দিবেন আমাদের জন্য ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে খুব ভালো কিছু দেওয়ার আমাদের ইচ্ছা আগ্রহ সবই আছে কারণ ট্রেনিং প্রোভাইড করাই আমাদের মূল কাজ জেসিসি কম্পিউটারের মূল কাজ হলো ট্রেনিং প্রোভাইড করা আপনারা তো জানেনি মনে হয় এর আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছি আমাদের ট্রেনিং ল্যাব আছে প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিভিন্ন জেলায় আমরা ট্রেনিং ব্রাঞ্চ দিতে চাচ্ছি চেষ্টা করছি আপনারা যদি আমাদেরকে হেল্প করেন আপনাদেরকে এভাবে ট্রেনিং দেব ওভাবে যদি চান ওভাবে ট্রেনিং দেব তো আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে হৃদয় কোনো একটু জায়গা দেবেন চাচ্ছি হৃদয় কোনো একটু জায়গা তো যা শুরু করা যাক তো এখানে কিছু লকের ব্যাপার আছে লেয়ার লকের ব্যাপার তো এই লেয়ার লকটা কিরকম যেমন এই যে লেয়ার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার চোখ বন্ধ করে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের আইটা অফ করে দিলে অর্থাৎ চোখ বাংলায় যদি বলি চোখ চোখটা অফ করে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার হারিয়ে যায় আবার ক্লিক করলে অন হয়ে যায় আবার চলে আসে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার ওয়ান লেয়ার ওয়ান ফ্লাওয়ার বা যে কোনো ডবল ক্লিক করে লিখতে পারি ফ্লাওয়ার তো এখানে এই চোখটা বন্ধ করলে এটা চলে যায় এই যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটা আমি মুভ করতে পারছি আমি ব্রাশ দিয়ে লেয়ারের উপরে ড্রাগ করতে পারছি এবং সাইডে সব কিছু লেয়ারটার উপর হচ্ছে সাইড সবগুলোতেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু লেয়ারে ক্লিক আছে কিন্তু ফ্লাওয়ারে কিন্তু সবগুলোতে হয়ে যাচ্ছে এই মুভ এবং ব্রাশ ব্যাপারটায় পিকজিলের ব্যাপারটা কোনো কালার কালার ইউজের ব্যাপারটাতে কিছু লকের ব্যবহার আছে যেটা জানা থাকলে আপনার জন্য খুবই ভালো হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি লক অপশন আছে একটা এখানে যদি যাই তখন দেখতে পাচ্ছি যে লক দ্য ট্রান্সপারেন্ট পিকজেল এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমি মুভ টুলসে যদি মুভ করাই তাহলে মুভ হবে বাট আমি যদি ব্রাশের করি করি ক্লিক করি তাহলে আমার এদিকে যদি ড্রাগ করি আমি তাহলে আমার ব্রাশটা ইউজ হবে না আমার যে লেয়ারটাতেই সিলেক্ট আছে সেই লেয়ারটাতেই শুধু ইউজ হবে আমি এখানে নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে না আমি এই এইটাতেই শুধু ইউজ করতে পারো এরকম ভাবে আমি যদি আবার দেখেন আমি যদি এই লকটা অফ করে দিই তাহলে আমি ব্রাশটা যদি ইউজ করে দেন পুরাটাতেই হচ্ছে আমি যদি আবার লক করে দিই এটা লক করে দিয়ে দেখি আমি একটা কালার চেঞ্জ করি এই জায়গায় কিন্তু হচ্ছে না জাস্ট ওই জায়গাটাতেই হচ্ছে শুধু ওই লেয়ারটাতে ঠিক আছে তো এটা একটা সুবিধা হলো আমাদের তারপর আছে ব্রাশ লক অর্থাৎ ব্রাশ ইউজ হবে না মুভ হবে ঠিক আছে এটাতে আগে মুভ হচ্ছিল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্রাশ ইউজ হচ্ছিল না এখানে সরি এখানে এখানে মুভ হবে বাট আপনি কোনো ব্রাশ ইউজ করতে পারবেন না এই জায়গায় বুঝা গেছে তাহলে এই জায়গাটাতে আমি পাচ্ছি কি ব্রাশ ইউজ করতে পারবো না বাট মুভ করতে পারবো মুভ টুলস দিয়ে মুভ করতে পারবো যে কোনো জায়গায় সরাতে পারবো ঠিক আছে আর একটা আছে দিলে আমরা মুভ করতে পারবো না কিন্তু আমরা সম্ভবত ব্রাশটা ইউজ করতে পারবো ব্রাশটা ইউজ করতে পারছি কিন্তু এলোমেলো অবস্থায় ওই আগের মতো না আগের মতো একবার জাস্ট প্রথমের মতো আমরা ব্রাশ ইয়াটা ব্রাশটা ইউজ করতে পারছি আর যেটা আমরা তালা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তালা চিহ্ন এভরিথিং ইজ লক অর্থাৎ আপনার মুভ লক আপনার ব্রাশও লক তো এই বিষয়গুলো আছে তো যদি বুঝতে না পারেন একটু রিভাইন করে দেখে নেবেন ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আর তারপরও যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আই এম অলওয়েজ রেডি ফর ইউর হেল্প বাট কিছু সময় যদি কমেন্ট করার পর কিছু সময় যদি দেরি হয় রাগ করবেন না আমি কোনো না কোনো সময় অবশ্যই খুব বেশি দেরি করতে হবে না তারপরও অবশ্যই আপনার কমেন্টের যথা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন আর জেসিসিকে একটু ভালোবাসবেন আর জেসিসির ঠিকানাটা হচ্ছে বর্তমান ঠিকানাটি যা আছে সেটা জেসিসি কম্পিউটার চার বড় মোট ট্রান্সপোর্ট এটা আমাদের বর্তমান ঠিকানা তো যা হোক ভালো থাকবেন